Ciao a tutti, in questo video presento la mia registrazione dei 60 studi per pianoforte di Johann Baptist Kramer, scelti e riveduti da Hans von Bülow. Quest'anno, nel 2021, ricorrono i 250 anni dalla nascita di questo compositore tedesco, che praticamente tutti i pianisti conoscono in qualche misura, avendone preparato per gli esami in conservatorio almeno uno o qualcuno di questi studi. Kramer nasce l'anno dopo di Beethoven e come lui è tedesco, essendo nato a Mannheim. A differenza di Beethoven, e ancor di più di molti grandi musicisti legati al pianoforte, come Schubert, Chopin, Mendelssohn, Schumann, ebbe una vita molto molto lunga, morendo all'età di 87 anni, che per l'epoca, considerata la vita media di allora, era un traguardo notevolissimo. Kramer è stato un compositore assai prolifico, ma molte sue composizioni sono cadute nell'oblio, anche se sicuramente meriterebbero di essere riscoperte, specialmente alcune sonate per pianoforte, che a parer mio sono molto interessanti e molto molto belle. Gli originari 84 studi per pianoforte, disposti in due volumi, sono stati composti tra il 1804 ed il 1810 e forse sono il suo lascito artistico più considerevole. Nella prefazione alla prima edizione degli stessi studi, Kramer dichiarava che aveva composto questi lavori per agevolare i progressi di coloro che vogliono studiare severamente il pianoforte. Kramer era tedesco, come abbiamo detto, ma visse tra l'Inghilterra e la Francia, prevalentemente a Londra, dove era stato allievo di Clementi, e poi nella Parigi di Chopin. Da giovane concertista era stato riconosciuto come un grande interprete dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart ed era anche stato apprezzato pubblicamente dallo stesso Beethoven che certamente conosceva bene i suoi lavori così come abbiamo contezza del fatto che lo stesso Chopin che era ben 40 anni più giovane di Kramer conoscesse e facesse suonare questi studi ai suoi allievi durante le lezioni di pianoforte. Su Kramer, tuttavia, è necessario aggiungere che, nonostante la sua longevità, sia l'attività di pianista sia quella di compositore in realtà si collocano in un periodo piuttosto limitato. Ecco, cosa accade? Quando in pieno ottocento si affacciarono al mondo i nuovi grandi musicisti romantici, il nostro compositore, che era conosciuto in Inghilterra come Johann il Glorioso, praticamente preferì ritirarsi, ritirarsi a vita privata. Hans von Bülow, eccellente pianista e soprattutto grande direttore d'orchestra dell'Ottocento, specialmente legato a Wagner e anche a Franz Liszt, di cui tra l'altro era il genero, avendone sposato la figlia Cosima. Ecco, Hans von Bülow ripubblicò gli studi di Kramer e ne operò una complessiva revisione, cambiandone l'ordine, aggiungendo le sue stesse diteggiature e commentandoli opportunamente. Come dice Piero Rattalino, questi studi sono una miniera di idee musicali e pianistiche che provengono dalla tecnica classica e si sviluppano in brani di dimensioni ridotte. Molti studi durano solo un minuto o poco più e la mia stessa esecuzione integrale di tutti i 60 dura circa un'ora e un quarto. Ma essi, gli studi, aggiunge Rattalino, sono strutturalmente ed esteticamente perfetti. Adolf von Henselt, che era un grandissimo pianista tedesco, che operò prevalentemente in Russia nella seconda metà dell'Ottocento, operò come didatta ed ispettore ministeriale per l'istruzione musicale, contribuì in modo rilevante a diffondere gli studi di Kramer, curandone anche una sua trascrizione per due pianoforti. Nella trascrizione di Henselt, il primo pianoforte suona lo studio così come esso è scritto, mentre il secondo pianoforte suona i corali a quattro parti, che sono il telaio armonico sottostante agli stessi studi. Questa considerazione è opportuna per sottolineare che la base armonica dello studio di Kramer e il corale organistico figurato, che ovviamente si ricollega esattamente a Johann Sebastian Bach, 
di cui il nostro Kramer era un fervente ammiratore e possiamo dire in questo senso anche un fedele discepolo. Questi studi, aggiunge il Piero Rattalino, emanano un sottile ed intenso profumo di arte. Purtroppo, aggiungiamo noi, sono ingiustamente legati solo agli esami in conservatorio, ma la musica ovviamente non si può e non si deve identificare in modo così esclusivo solo con gli esami. E quello che vorrei, forse immodestamente, sottolineare con questa mia interpretazione è che questi brani sono pieni di vita e molti di essi raggiungono sicuramente delle vette artistiche davvero elevate. Posso infine aggiungere di aver iniziato lo studio di Kramer nel 1993, quando preparavo il mio stesso esame di quinto anno di pianoforte. Infine aggiungerei che in Italia, ecco, la diffusione tra 800 e 900 degli studi con i commenti e le annotazioni tradotte in italiano si deve agli editori Karish nella rivisitazione di Bruno Mugellini ed alle edizioni Curci con i lievi ritocchi e i nuovi commenti di Alessandro Longo. Mugellini e Alessandro Longo furono due grandi didatti del pianoforte a cavallo tra 800 e 900. Bene, alla mia registrazione ho aggiunto lo, sport, lo spartito da poter seguire per chi legge la musica e quindi specialmente per gli studenti di pianoforte, ma ovviamente chiunque può avvicinarsi a questi ascolti. In descrizione ho inserito per ciascuno studio il momento esatto in cui inizia, così da poter cliccare ed ascoltare esattamente lo studio o gli studi che interessano tra i 60, ma ovviamente se volete ascoltarli tutti mi sento di dire che può essere o almeno spero che possa essere, un'ora e un quarto ben spesa. Vi invito infine a cliccare mi piace ed ad iscrivervi al mio canale YouTube dove troverete molte altre mie interpretazioni al pianoforte. Vi auguro infine buon ascolto ed insieme a voi auguro buon 250 compleanno a Johann Baptist Kramer. Grazie, grazie mille per l'ascolto e Arrivederci.